旌旗之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶比附的城，我与你共存。情从不声唱，我偏要做这月火烧不尽的亮，怕爱未央。站在巨浪的中心，风是我死，生与死催马唤起的猎场。抬头遥望那些回不去的时光，眼前的火炬在激荡，天越来越黑。少将军，皇上紧急召见各位入宫。所谓何事，与柔然夫案件有关。走，回城。走，撤，撤，撤。免礼吧。长安失足子弟特此前来向皇上请命，容我等奔赴边塞，捍卫大魏江山，为国尽忠。哼，你算哪门子士族啊？无意专一瓦在长安。燕寻世子，你还是请回吧，免得旁人起疑，你想借出征逃回燕北。燕寻自幼在长安长大，心系大魏，与我等情同手足。西风兄，我看你未免是多虑了。我燕寻虽为质子，但我燕北誓死效忠大魏，与大魏情同手足，唇齿相依，燕家忠心耿耿。今日，燕寻在此立誓，披肝沥胆，一心为国，如有妄念，齐心当诛。各位少将军，刚得到燕北传来的消息，定北侯燕世成在边境鏖战三日，终于将柔然击败，又许诺赈济柔然雪灾。柔然首领折服，说有燕家在，柔然永不叩边。令尊定北侯，真是威武神勇。岳公子，圣上宣见。仅他一人，正是。岳公子，请。白公子，宇文月，魏贵妃对你是大家的赞赏啊。对了，今天朕呢想要亲口问你
，宇文长房的叠纸天眼，现在状况如何？回陛下，十六年以前，叠纸天眼因出现内奸而不查，故而果断弃用。至今大部分处于休眠状态，只于经济部分为宫廷所用。但臣的师傅欧阳先生一直在训练新人，一旦陛下需要的话，三个月以内。叠纸天眼就能重新全面启动。好，朕近日得到宫中线报，说这定北侯开仓放粮，救济流民，收买人心。流民呢，都去了燕北，垦荒落户。率土之滨，莫非王臣？定北侯治理有方，王恩责批天下。朕还听说，还听说，此次柔然退兵，定北侯和这柔然首领私相授受，柔然为他马首是瞻。朕想用你的叠纸天眼，核实一下线报的真伪。朕呐、啊，可不想坐等着董卓之祸。但臣以为，燕家并无狼子野心。你以为？如果。仅凭你以为就能判断中间的话，这还要你的叠纸天眼干什么？传圣旨。宇文怀、宇文越接旨，着宇文越领兵符，暂设禁军前部。谢,谢皇上隆恩。宇文怀听旨。赐你的密旨，我就不宣读了。谢皇上隆恩。月公子。魏皇贵妃，请您上前说话。宇文玉，拜见贵妃娘娘。起来吧。谢娘娘。皇上的用意很清楚了，你要想明白。如果再不行动，据我所知，叠纸天眼可能就要易主了。多谢娘娘指点。走吧。皇上密旨，令我去查定北侯谋反的证据，这本是难得的机会。可是动用不了叠纸天眼，我们又如何完成圣上的旨意？今日皇上当着我的面赐予了宇文越兵权，加之叠纸天眼在握，那看得见看不见的实权，咱们三房不就大事旁落了吗？宇文卓那老东西没了。
好像也没有伤筋动骨啊。皇上就是要看看咱们三房的忠心与能力。现在最该做的，就是要拔掉宇文岳这颗眼中钉。他有先天寒疾，每年初春他都要闭关三日。到那时候，就是动手的最佳时机。我有他的克星雪域狗，哼，他就当个一流呼吧。那个玉雕的狗也不会跑来告诉你，你的敌人一命呜呼了。你得自己看着点儿。那您的意思是，要是有个活人亲自动手，方万无一失啊。<笑>但是需要武功高强，又与我们无关的秘密杀手。当年我还参与叠纸天眼的时候，听说过一个秘密之地，叫往生营，专门训练冷血杀手，取手段毫无人性，惨无人道。天下许多悬案。都是往生营的刺客所为，但因其不成功便成人的规训，世人知之者甚少。喜欢喝哪种？希望以后就为您备哪种。人生如同白驹过隙，容不得你一项一项的慢慢选。遇到危险的时候，只有一息时间，让你判断是与非。是是非非，终归还是眼见为实吧。西域美女。是一个大胡子的老人啊！颠颠倒倒，便能变换男女。你看到了什么？这个女人好像遇到了危险。确定吗？是有个人在救他，只是生活当中不见得有这么多碰巧的事情吧。从前，有位大师，教授了三位弟子，纵、横、剑。只有武功最高的人，可以得到大师的真传。于是，三个人比武，纵的武功比剑高出很多，于是剑。
动了杀机，挥剑扑向宗。师傅很生气，这就是当时剑使用的七十二招避日剑。后来，剑被师傅赶下了山。那山上就只剩下纵横横了。但是不知道为什么，我感觉有一些凄凉。你感觉到的凄凉毫无道理，但你说的却是对的。这个大概就是所谓的直觉。嗯、横走进了纵的屋子，发现纵浑身是血。冻死了吗？剑已经下山，冻死了。那只有恒才有杀人动机。恒是为了师傅唯一的真传而杀了他。你确定吗？用这个。再看一看，原来剑的这一招，他的宝剑下面藏了银针，他用暗器上了锁。银针，自重的部位。在纵的腰带内，锦书的红色腰带挡住了出血。纵虽然有疼痛感，但却以为是小擦伤，不以为然。回到房间以后，当他脱去了比武服，血立刻喷了出来。其实当横进去的时候，纵已经死了。你说，这是巧合吗？这不是巧合。这一切都是剑的布局，他想同时除掉纵和恒。关键在于，别人想让你看到什么，你的能力又能让你自己看到什么。你要知道，一生当中最紧要的关头，在是与非、生与死之间。有判断力的头脑，比盲目的眼睛更为重要
，人猎场那天，您是不是也去了？这是什么地方？你刚才在那干什么呢？我我我没干什么呀，我就是今天当值嘛，就到这边来修修庭院、拔拔杂草什么的。说实话，你在那刨墙缝，多长时间了？只是在屋里面没人的时候才跑，每次不超过一炷香的时间。对了、啊，六姐，我听说宇文月在每年惊蛰的时候都会闭关养病三天，那这三天是她最虚弱的时候，对不对？你问这个做什么？没什么，我就是挖个洞通通风，趁她生病的时候动动她呗。你可知宇文月能洞察一切吗？若她发现，必受责罚。以后别再冒险了。六姐，你变了。我怎么变了？以前你的眼里都藏着一团火，可是现在都变成迷雾了。你是不是被他迷惑，下不了手了？当然没有。只是在事情查明之前，我们不能轻举妄动。可是你不是亲眼看见他杀死的林夕哥哥吗？眼见为实，还有什么可动摇的？小七，眼睛看到的不一定是真相。您放心，我会尽快查实。但在那之前。我们千万不能打草惊蛇，你也不要再乱来了，否则被人发现了，我们都活不了，知道吗？已经布置好了，好，去吧。诺，公子，青山院一切如常，和每年此时一样，月月环环谨守，密不透风，请公子安心闭关养病。去吧，诺。都是谁？半个时辰之后，会有人经过此地。飞马蝶者，消息果然灵通。灵光羽剑的情报，只有蝶指天眼的主人才能打开。你这不是徒劳吗？谁说我要的是情报？此乃天下奇珍，定能够诱发宇文月的寒疾。记着，还是老办法，借刀杀人。嗯。<笑>
子有令，未经通传擅闯内院者，立杀无赦。你干嘛这么凶啊？你以为我想看你的冷脸啊？这个东西是三房太夫人知道公子在闭关静养，所以特意托我送过来的，说是能助公子通金活气。三房太夫人送的。这样，我也不想为难你，那这个东西就由你转交给公子吧。越位检查过了吗？这么贵重的东西，越位不检查，我能拿得进来吗？嗯，行了，交给我吧。嗯、没内功的人，抱着这血玉狗，寒气透入五脏六腑，必然暴毙。行了，但愿你多报一会。先借你的手送宇文月上西天，然后你也去死吧。嗯、希儿姑娘，请问你有什么事情？哦，是三房太夫人送来的礼物。公子正在闭关，现在一律不准入内，你就先在这等会儿吧。小八，月氏三哥，我来送驱赶文营的艾草。嗯，好、哦，有劳了。我能不能去跟我六姐说几句话？请吧。<笑>六姐，嗯，你怎么嘴唇铁青啊？哦，可能是这血玉狗冰凉，不过倒是一件消暑的宝物。这哪儿来的？锦竹拿过来的，赶快回去吧。这里外人不能久留，好吧。阻碍五里线黑金石信号键，敌阵必救。月十三，在，保护公子。诺，火速召集人马，跟我走。你们几个，跟我走。诺。这里做什么？我鬼鬼祟祟出入禁区，先把他收押起来。诺。
这！你们处理好尸体，走走。这，这，这，这，这
是吧？多亏岳去鲁莽，才使得青山院毫无防备。公子，公子，齐哥。生营，岳十三，排查青山院。诺岳公子是被七步岛毒蛇所伤，幸好公子救治及时，且又有内功，总算是有惊无险呐。这是去蛇毒的灵药，公子服下，很快就能痊愈了。有劳了。他们都有嫌疑，需要一个个排查。我什么都不知道，放了我吧！这本来就不干我们的事，这分明都是星儿做的。星儿是公子的贴身婢女，只有她才能伺候公子，也只有她才能进入公子的卧室。谁说只有我六姐了？说不定是你偷偷潜入公子房间呢。金小八，当着这么多人的面儿，你也敢无凭无据的冤枉我？好啊，那我就再说一个我们全青山院的人都知道的事情。林夕毒害老爷子，被公子当众处死了。当公子慈悲，放过了你们，却没想到你们姓金的，全是吃里扒外的狼崽子。你胡说！我六姐当时明明替你抱着雪玉狗，她哪有什么分身法去放什么蛇？是，你们姐妹二人不就是她的分身法吗？月七，他们姓金的。就是暗害公子的主谋，快抓了他们吧！你胡说！住口！那个金小七鬼鬼祟祟的，嫌疑最大。把他看好了，我要去查查那个雪玉狗。诺。七姐，大夫，劳烦您看看此物。此。此玉雕内含有致寒之物，只有有内功的人才不会受到他的寒毒所害。若是寻常人接触了，这寒毒会攻入五脏六腑的。快，快将此致寒之物拿走！公子身有寒疾，一旦接触此物，会出人命的。余威，快将此物拿走！诺。偷袭毒蛇，血玉狗，这玩的是连环套。这样吧，我再为公子开十贴去寒疾的补药，可保公子平安。有劳了，大夫，我还想请您再帮我看一个人。好歹也是个士族，虽然没落，但还没有沦落到为奴婢诊治的地步。岳公子，为何如此羞辱于我？告辞了。慢，日足，我今天就可以让长安城少一个士族，多一个奴隶。你，你以势压人。
错。这婢女体质貌似寻常，但她体内却隐藏着可怕的内功啊！你可知是何种内功？霸道无比，闻所未闻。这恐怕是她多年前被严重的外力所伤，才将这股可怕的内功封在她的体内，不能施展。但一旦被引动，她自身将无法驾驭，就像现在这样。的脸色如烈火燃烧一般，半日之内便会焚心而死。被命运折断了翅膀，坠落深渊万丈，记忆被封藏，这风雪多嚣张。就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸是热，这心跳是光，一点一滴。